want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. A pleasant day to everyone. Nowadays, there are so many crimes that happen in our community. One of these are murder, theft, robbery, rape, drugs, terrorism, smuggling, and others. So, I did the research na kung saan tinignan ko sa internet kung ano yung crime na meron mataas na percentage dito sa ating bansa. And I have seen na isa sa meron mataas na percentage is yung robbery wherein in every 100,000 population dito sa Pilipinas is meron pong 15.3 cases. So, nagkaroon ako ng interest doon kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. So, ano nga ba yung robbery? So, yung robbery, it is taking of personal property that belongs to other by using threat or intimidation. So, ibig sabihin, kinukuha mo po yung isang bagay na hindi mo naman pagmamayari na kung saan gumagamit ka ng pananakot. So, para mas lalo natin maintindihan is meron tayong ibibigay ng elements para ma-identify kung yung act na ginawa is robbery. So, first, the, pers the, the property is belong to others. So, ibig sabihin po, yung kinukuhang property is hindi pagmamayari or hindi pagmamayari nung nangunguha. And then, next is the taking of property is unlawful. So, ibig sabihin, hindi ito naayon sa batas. And then, next is the taking is with intent to gain. And then, last, taking of property is by using violence or threat. So, ayun yung sinasabi natin kanina nung una na kinukuha yung isang bagay gamit yung pananakot or by using violence. So, we have here three types of robbery according to Maryland criminal law. So, first is um, robbery through force or threat. So, there are some instances kasi na sa may robbery presence yung victim. So, ang gagawin ng victim is manlalaban siya. So, ang gagawin naman ng suspect is tatakutin yung suspect by using his physical. So, remember, by using physical. So, wala po siyang gamit na kung anumang weapon. So, ang pwedeng may impose na inflict na penalty sa kanya is a maximum of 15 years. And then, next type of robbery naman is yung arm robbery. So, from the word arm robbery is gumagamit po siya ng weapon. One of the example of the weapon is gun, knife, and other deadly weapons. And remember also na kahit meron siyang dalang weapon pero hindi niya ginamit is it is still considered arm robbery. And then ang pwedeng ma-inflict na penalty sa kanya is minimum of 5 years and maximum of 30 uh, maximum of 20 years without parole. And then next types of robbery naman is yung card jacking or motor tapping. So we are aware naman dito a taking of vehicle. So ibig sabihin kinukuha yung isang sasakyan na kung saan gumagamit siya ng force. And then, ang pwedeng may impose na penalty sa kanya or pwedeng may inflict na penalty is maximum of 30 years. So, ayun yung nature ng robbery. So, on the next part naman is they will give a tips para maiwasan natin yung robbery sa loob ng bahay and then sa labas ng ating bahay. Aware naman po tayo na ang robbery ay isa sa mga pinakamataas na kaso sa ating bansa. Kaya po ngayon, magbibigay ako ng mga tips kung paano makaiwas sa mga masasamang taong nagbabalak at o nagtatakang pumasok at magnakaw sa ating pamamahay. So, first is yung mga fences. So, kung saan, uh, sisiguraduhin po natin na meron po tayong matataas na bakod para hindi po basta-basta makapasok at maka, makaakyat ang mga magnanakaw. And next po is animal guard which is uh, dog. Wherein kapag po ha, pag kapag naman po umaakyat o habang umaakyat ang mga ang isang tao or yung mga magnanakaw uh, na mapapansin na po siya nung mga nung alaga nating aso at Doon na po siya magsisimulang mag-ingay and magiging alerto po tayo na meron na nga pong uh, ibang tao sa ating bahay. Then next po is 
double lock sa gate and sa pinto. Na kung saan, kapag po tayo ay nag-install or naglagay ng double lock sa ating gate at pinto, mas mahihirapan po or, or hindi makakapasok agad-agad yung mga magnanakaw. First, uh, mahihirapan siya dahil nga hindi siya aware na meron tayong double lock at habang ginagawa niya ang pagbubukas sa isang lock, uh, magiging uh, parang makikita na siya ng aso na kung saan mag magsimula na itong mag-ingay and, and uh, magiging aware na tayo na may ibang tao sa bahay natin wherein doon na may iwasan ang pag um, pagkapasok ng isang tao sa ating bahay. Then last is uh, pagkakaroon ng alarm. So dito, uh, magiging effective to lalong lalo na sa gabi dahil kapag ka nakatulog tayo at hindi tayo nagising sa ingay ng alaga nating aso, magkakaroon dito ng uh, uh, ingay na kung saan kapag ka sa pilitang pumasok ang isang tao sa ating bahay at nag-ingay ito, dito na tayo magigising at mapipigilan natin or makikita natin kung sino man yung uh, ta isang taong nagtatakang pumasok sa ating pamamaghay. And last, ito po yung pinaka-importante dahil uh, lahat naman po tayo ngayon is na na-addict or na uh, nauuso sa atin yung uh, pagpo-post na sa social media ng kung ano-ano. So dito po, iiwasan po natin na mag-post sa social media ng mga information na maaaring uh, makapagbigay ng information or kaalaman sa isang tao na um, or mag magkaroon tayo ng uh, magkaroon sila ng information para uh, makapasok sa ating pamamahay katulad po ng pagpo-post kung aalis ang ating pamilya sa ating bahay at walang tao na may iwan sa ating bahay at doon na po magkakaroon ng paraan ang isang tao sa pagpasok sa ating pamamahay. So, yun po ang tatandaan natin is iiwasan natin ang mag-post sa social media. So, I hope you learned something sa mga binigay kong tips and sana po magamit nyo sa inyong mga tahanan. Sa para maiwasang manakawan ay kailangan nakatago ang kahit ano mga accessories na nakakaagaw pansin sa mga magpanakaw. At konting paalala rin na kapag tayo ay lalabas o pupunta ng palengke, kailangan huwag din tayo magdala ng kahit anumang alahas para iwas sa magdanakaw. So ngayon, magbibigay naman ng tips para makaiwas sa robbery at kidnapping. Unang-una, pagbababa ka sa sasakyan, kailangan mo na isecure lahat ng pintana. I-check kung nakasara ito lahat. At kailangan, pagbaba mo, eh, kailangan nakalak din lahat ng pintuan. Siyempre, wag na wag kakalimutan ng susi doon sa may loob ng sasakyan. At ang pinaka-importante para hindi manakaw ang iyong sasakyan, lagyan ito ng alarm para kung may magtangka rito ay tutunog ito agad. Sa pagkukolekta ng physical evidence sa isang robbery or sa burglary case is unang ginagawa nila investigator is i-observe yung area na kung saan pumasok at lumabas si criminals. Na kung saan si criminals is may iba't ibang tools yan na ginagamit para pilitin buksan ang isang pintuan o pintana. So kapag sa pintuan dumaan si criminals or pumasok, syempre unang-unang i-collect dyan is yung tool mark or yung impression ng tool na naiwan sa frame ng door. Then, kapag sa bintana naman, is maaaring mag-leave yun ng fingerprint or even yung debris kung, kung binasag man nila yung bintana. Then, maaaring observe din nila investigator sa loob ng bahay kung meron man doon na nawala or even na andoon na iwan yung tool na ginamit sa pagbukas ng pintuan or ng window. So, at dahil na nga sa mga physical evidence na kolekta sa crime scene at sa pag-a-analyze ng mga ito ay nalink si suspect at nasolve ang kaso ng robbery.